सुप्रिय शिक्षार्थी बिंदु प्रथम शुभे रही वैश्विक करोना महामार दिन आशा करी सबाई भलो एवं सुस्थ ही आज तुम्हारा अने के फोन कर जानते चेच तुम्हारा आसले कौन इयारे एक् फार्ष्ट इयार ना कि सेकेंड इयारे एन जीत अस्वाभाविक अवस्था चलते से तुम्हारे फार्ष्ट इयार फाइनल परीक्षा एक् कौन जो स्वाभाविक अवस्था फिर आस तक ही बुझते पर आदे कैलेंडार शिड्यूल अनुजाई तुम्हारा एक् सेकेंड इयारे सेकेंड इयर थार कथा से ही हिसाब से सेकेंड इयर क्लस स्टार्ट कर तो सेकेंड इयारे जेहेतु क्लस से सेकेंड पार्टाई नीते हैं तो सेकेंड पार्टर मध्य प्रथम अध्याय तुम्हारे आगे फार्ष्ट इयारे थका अवस्था शेष करकेंड इयर के शुरू कर तेल चलो आप क्लस चले जा पदार्थ विज्ञान द्वित पत्र द्वित अध्याय अर्थात स्थित तरीके स्थित तरीके दिए क्लस शुरू करब और क्लस नाम लेखा आ धारणा छय नम्बर गणितिक समस्या कि गणितिक समस्या नहीं आस प्रथम चार्ज बोलते बुझी एक चित्र देखते तुम्हारा अवश्य ये चित्रता सवार ही जाना जो छोटे तक छोटे थका बस जब स्कूले भर्ती हुई तक ही क्योंकि चित्र दिए खेला करते अर्थात एखे देखा जाता सिरणि आरणी दिए चिरणी छोटो छोटे कागज टुकड़ा गुण के आकर्षण कर मूलत एखे ही चार्जर धारणा लुकी आटे सम्पर्क एक विस्तारित आलोचना जाए तो चार्ज की आदान के जाना जो प्रथम एक वस्तु नीते हैं एक वस्तु बादार्थ लेव ये पदार्थ के छोटो छोटो अनुकूल क्षुद्र क्षुद्र अंश विभक्त कर विभक्त कर ले प्रत्येक क्षुद्र अंश नाम वस्तुकना प्रत्येक क्षुद्र अंश नाम वस्तुकना और वस्तुकना को जो छोटो छोटो अंश विभक्त करी तक अणु अणु के जो आो छोटो छोटो अंश विभक्त करी तेल प्रत्येक अंश के बला परमाणु परमाणु के जो भांगी और छोटो करी तेखान आसेंट्रन प्रोटन और नियंत्रण ये धारणा सवार जाना आज है ये स्कूल लेवल थे पड़े आस इलेक्ट्रन प्रोटन नियंत्रण के एगुल सम्पर्क तुम्हारे धारणा आज है तुम्हारा स्कूल एगो पड़े आसो तर एक चित्र दिए देखा अर्थात ये चित्र मध्य देखा जा मजखने आकलियस निक्लियस भरे आज प्रोटन ए नियंत्रण आप प्रोटन हम धनत्मक चार्ज जुक्त और नियंत्रण हे चार्ज निरपेक्ष और बहरे विभिन्न कक्षपथे इलेक्ट्रनगुल घटे तेल जी इलेक्ट्रनगुल ऋणात्मक चार्ज जुक्त जख इलेक्ट्रनगुल जो घुरे तक ये इलेक्ट्रनगुल एक परमाणु थे अन्य एक परमाणु जो पे अर्थात एक विशेष प्रक्रिया उपयुक्त परेश गए इलेक्ट्रन को परमाणु इलेक्ट्रनगुल अन्य एक परमाणु जाए चले जाए तो जानी जेको एक परमाणु सब समय तरीन निरपेक्ष था स्वाभाविक अवस्था कंतु जो को परमाणु के एक इलेक्ट्रन अन्न परमाणु चले जाए तक से परमाणु प्रोटोन संख्या बेड़े जाए इलेक्ट्रन संख्या कमे जाए तक से परमाणुटी धनत्मक चार्जे चार्जित है आर ये इलेक्ट्रन के अन्न जो परमाणु चले जाए से परमाणु इलेक्ट्रन आदिक्त हो फले ऋणात्मक चार्जे चार्जित है अर्थात हमें एक परमाणु के जो एक एकाधिक इलेक्ट्रन अन्न परमाणु चले जाए तक एखे धनत्मक चार्ज और ऋणात्मक चार्ज दूट पा एबारे चित्रते फिर जाए चित्रते 
चित्रे मध्य देखा जाता चिरने लिए प्लसटिकर एक चिरने लिए जो छोटो छोटो किचु कागज टुकड़ा सामने जो आनी तेल कख कागज टुकड़ागुल आकर्षण करबे ना क्यों ये चिरने दिए जो माथा आछड़ाई शीतकाल अवश्य बस देखा जाए यह चिरने दिए जो माथा आछड़ाई माथा आछड़ान पर चूल आछड़ान पर तक ये चिरने छोटो छोटो कागज टुकड़ागुल आकर्षण कर तो कारण का कि कारण चिरने दिए जो आप चूल आछड़ाई चिरन साथ चूल एक संघर्ष घटे संघर्ष फले एखे एकटा थे अन्यता अर्थात चिरन थे चूल अथवा चूल के चिरन इलेक्ट्रने आदान प्रदान है इलेक्ट्रने आदान प्रदान हम एक धन चार्जे चार्जित है एक ऋणा चार्जे चार्जित है सूतरा चार्जे चिरन एक चार्जे सृष्टि है फले से ही चिरन तक छोटो छोटो कागज टुकड़ागुल आकर्षण कर तो ये चार्जा चूल आसान आगे चिरन मध्य छो ना से आकर्षण करे ना क्योंकि चूल आसान पर चिरन से चार्जा के चार्ज थे कारण से कागज टुकड़ागुल आकर्षण कर तेल धारणा जो आलोचना कर लार्ज सम्पर्क ये धारणा थे संज्ञा कि दीते चार्ज संज्ञा बोलते संज्ञाते ही आसी तो चार्ज संज्ञा यह भाव दीते पदार्थ सृष्टिकारी पदार्थ सृष्टिकारी मौलिक कणा मौलिक कणा बोलते इलेक्ट्रन प्रोटन निट्रन के बोझाना हो इलेक्ट्रन प्रोटन निट्रन मौलिक कणागुल मौलिक कणा समूह वैशिष्यमूलक धर्म के चार्ज का आदान बोल तेल पदार्थ सृष्टिकारी मौलिक कणा समूह वैशिष्यमूलक धर्म धर्म के चार्ज का आदान बोलते चार्ज सम्पर्क एतटुक आशा कर बुझते पे सबा तरह जब हम सेकेंड स्टेपे अर्थात चार्ज एर कन्टाइन चार्जर कन्टाइन बोलते बुझी तो चार्ज एर कन्टाइन के बोझान जो एक चित्र दिए तुम्हारा देखो ये एक चित्र दिए चित्र मध्य प्रथम देखा जाए एक इलेक्ट्रन तपर दो इलेक्ट्रन तपर तीन टी इलेक्ट्रन तपर चार इलेक्ट्रन ये आखान कन्टाइन चार्ज एर कन्टाइन सम्पर्क एक धारणा जानते ये एक विषय आलोचना करी से महाविश्व सब चे क्षुद्रतम चार्जर मानता कर जाना क्योंकि यहाँ जो सब चे क्षुद्र से जाना नहीं से माना हे इलेक्ट्रन प्रोटोन चार्जर मान इलेक्ट्रन प्रोटोन चार्जर मान वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन इनवार्स नाइनटीन ये सवाल जाना तेल ये महाविश्व सब चे क्षुद्रतम चार्जर मान तो ये इलेक्ट्रन प्रोटोन चार्ज कर मानटाई कर प्रकृति बोल अर्थात इलेक्ट्रन प्रकृति हम ऋणात्मक और प्रोटोन प्रकृति हमें धनत्मक जो माइनस चिन्ह दी तक इन्हें इलेक्ट्रन चार्ज बुझा और जो प्लस थे तक प्रोटोन चार्ज बुझा क्योंकि दोटार मान ही परस्पर समान तेल महाविश्वर सब चे क्षुद्रतम चार्ज हे इलेक्ट्रन चार्ज टाइम एर पर व्याख्या करारे नीब धरे नी इलेक्ट्रन चार्ज माइनस ही माइनस प्रकृति सह दिए शुद्ध मान नए और प्रोटोन चार्ज हे इ पूर्ण संख्या एन एन के पूर्ण संख्या हिसाब से देखा तेल जेको वस्तुते चार्ज का कत होते जेको वस्तु जेको वस्तुते चार्जर परिमाण तो इक्ल टू एन इ अथवा इक्ल टू माइनस एन तो ये एन इ एन का हम पूर्ण संख्या एक दू तीन चार एरक और इटा हे पुटल चार्ज अथवा ये माइनस जो आज माइनस बोलते ये इलेक्ट्रन चार्ज के बोझाना हो प्रकृति सह अर्थात माइनस एन तो पृथ्वी के जेको वस्तु चार्ज होते हैं यह सूत्र अनुसार अथवा यह सूत्र अनुसार ये दूटार बहरे होते यहाँ तक बोझा जाए जो टोटल का इलेक्ट्रन चार्ज शुरू शुरू जो मान पाए तक आप बोलते पर इर मान हो सात गुणक हिसाब से पूर्ण संख्या थको एक दूटी तीन टी चार पाँच टी एरक तर मैंने वन थे एक इलेक्ट्रन मान टू थे दो इलेक्ट्रन का पोटन मान थ्री थे तीन टी तीन टी इलेक्ट्रन का पोटन मान तेल एक्साम्पल दिए जिस बोलते जमन धर एक्साम्पल प्रथम एक छक आँकल एखे तीनटे चार्ज देखाना हे प्रथम चार्जा हे किन किन इक्ल टू टू इ टू इ मानी जो शुद्ध मान दी दुटी दुईटी इलेक्ट्रन चार्ज अथवा पोटन चार्ज शुद्ध मान प्रकृति ना दी दुईटी इलेक्ट्रन चार्ज व दुटी पोटन चार्ज तर मैं किऊ वन चार्ज की है दूटी इलेक्ट्रन समान चार्ज अथवा दूटी प्रोटोन समान चार्ज किऊ टू का नयी इलेक्ट्रन चार्जे समान अथवा नयी प्रोटोन चार्जे समान किऊ थ्री पाँच टी इलेक्ट्रन चार्जे समान जीत एखे माइनस दिए प्रकृति सह बुझे तेल ये पाँच टी इलेक्ट्रन चार्जे समान तेल ये हमारे जेको वस्तुते चार्जर परिमाण इलेक्ट्रन प्रोटोन चार्ज 
চার্জের পূর্ণগুণিত ইলেকট্রন বা প্রোটনের চার্জের পূর্ণগুণিত একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি এভাবে যেমন ধরো এখানে বলা আছে চিত্রের মধ্যে একটি ইলেকট্রন দুটি ইলেকট্রন তিনটি ইলেকট্রন চারটি ইলেকট্রন এভাবে তাহলে এখানে একটি দুটি তিনটি ইলেকট্রন এভাবে যে কোনো বস্তুতে চার্জটা থাকতে পারে তাহলে এরপরের চিত্রটা হয়ে দেখো এগুলো এটা হচ্ছে কারেক্ট পরের চিত্রের মধ্যে দেখো কিউ ফোর কিউ ফোর মানে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ই অথবা মাইনাস সেভেন পয়েন্ট থ্রি ই তাহলে এইভাবে চার্জ কখনো থাকতে পারবে না কারণ হচ্ছে এখানে যদি আমি প্রোটনের চার্জ ধরি বা ইলেকট্রনের চার্জ ধরি যেটাই ধরি না কেন এখানে ফোর পয়েন্ট ফাইভ তার মানে চারটি ইলেকট্রন প্লাস আরও অর্ধেক ইলেকট্রন বা অর্ধেক প্রোটন তাহলে এখানে চারটি ইলেকট্রন নিতে পারবো কিন্তু অর্ধেক নেওয়া যাবে না অর্ধেক ইলেকট্রন বা অর্ধেক প্রোটন কখনোই নেওয়া যায় না কারণ একটি একটি করে নিতে হয় এই ইলেকট্রন বা প্রোটনকে কখনো ভাঙা যায় না সেই জন্য এখানে ফোর পয়েন্ট ফাইভ গুণ হতে পারবে না কখনো হয় চার গুণ হতে হবে না হয় পাঁচ গুণ হতে হবে পূর্ণ সংখ্যা হতে হবে কিন্তু এভাবে ফ্র্যাকশন থাকতে পারে না ঠিক একই রকম কিউ ফাইভ ও সেই এখানে মাইনাস দিয়ে আমি ইলেকট্রনের চার্জের প্রকৃতি বুঝিয়েছি তাহলে সেভেন পয়েন্ট থ্রি সাতটা নিতে পারবো অথবা আটটা নিতে পারবো কিন্তু পয়েন্ট থ্রি নিতে পারবো না কারণ একটি ইলেকট্রন বা প্রোটনকে কখনো ভেঙে ভাঙা যায় না অর্ধেক করা যায় না কখনো ফ্র্যাকশনে নিয়ে যাবে যাওয়া যায় না সেই জন্য কোনো পরমাণুতে চার্জের পরিমাণ কখনোই এরকম হতে পারে কখনোই না তাই আমরা বলবো যে এটা কখনো কারেক্ট নয় এইভাবে কখনো লেখা যাবে না সবসময় ইলেকট্রন চার্জকে আমরা এভাবে লিখতে পারি তাহলে আমরা যদি সামারে জানি তখন বোঝা যাচ্ছে যে ইলেকট্রনের বা প্রোটনের চার্জের পূর্ণগুণিত চার্জ ইলেকট্রন বা প্রোটনের চার্জের পূর্ণগুণিত চার্জ যদি থাকে তখন সেটাকে বলবো আমরা চার্জের পণ্ডাই সেটাকে বলবো আমরা চার্জের পণ্ডাই তাহলে আমরা সংখ্যাটা একটু করে আসি সংখ্যাটা একটু দেখে আসি চার্জের পণ্ডাইয়ের সংখ্যাটা কী হবে তাহলে দেখে গেলে সংজ্ঞা কোনো বস্তুতে ইলেকট্রন বা প্রোটনের চার্জের পূর্ণগুণিত চার্জ থাকার ঘটনা ইলেকট্রন বা প্রোটনের চার্জের পূর্ণগুণিত চার্জ থাকার ঘটনাকে বলে আমরা চার্জের পণ্ডাই তাহলে আমরা চার্জের পণ্ডাইয়ের সংজ্ঞাটা এইভাবেই দিতে পারব তারপরে আসো এই চার্জের পণ্ডাইনের চার্জের পণ্ডাইন থেকে আমরা একটা এম সিকিউর দেখে আসি একটা এম সিকিউর প্রশ্ন কীভাবে হতে পারে কোনো বস্তুতে নিচে পঞ্চাশটি থাকা সম্ভব এটা কুমিল্লা বোর্ডে সতেরোতে আসছে কোনো বস্তুতে নিচে পঞ্চাশটি থাকা সম্ভব তাহলে আমাদের এখানে চারটি অপশন আছে কতে ফোর পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটি কুলো কতে থ্রি পয়েন্ট টু ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটি কুলো গতে সিক্স পয়েন্ট টু ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন কুলো ঘতে নাইন পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন কুলো তাহলে এখান থেকে আনসার কোনটা হবে তাহলে আনসার কোনটা হলে আমাদের যে সূত্রটা জানা আছে থ্রি ইকুয়াল টু এন ই এই সূত্র দিয়ে আমরা ক্যালকুলেশনটা করে দেব যদি আমরা ক্যালকুলেশনে যাই তাহলে প্রথমে ক এর জন্য কি ইকুয়াল টু এন ই সুতরাং এন ইকুয়াল টু কিউ বাই ই তার মানে এন মানে হচ্ছে এখানে পূর্ণ সংখ্যা আমরা আগে সংখ্যাতে করেছি তাহলে এখানে পূর্ণ সংখ্যাটা কত হয়ে দেখবো আমরা যেহেতু ক এর জন্য আনসারটা বের করছি ক এর জন্য তাহলে ক এর চাষটা হবে উপরে কিউ কিউ এর মান হচ্ছে যা এটা তাহলে আমি কিউ এর মান বসালাম এখানে ই এর মান বসালাম ই মানে ইলেকট্রনিক চার্জ যে বসানোর পরে আমি এখান থেকে পেলাম আনসার পেলাম টু অর্থাৎ এখানে একটা ফ্র্যাকশন এন এর মানটা ফ্র্যাকশন আসছে কিন্তু আমরা সংজ্ঞাতে বলেছি এন এর মানটা পূর্ণ সংখ্যা হতে হবে তাহলে ফ্র্যাকশন আসলে এটা কখনোই হবে না তার মানে ক নম্বরটা সঠিক আনসার নয় এরপর আমরা একইভাবে খ খ খ একসাথে করে দেখব যদি আমরা এভাবে যদি সলিউশনটা করি তখন দেখা যায় যে খ এর জন্য খ এর জন্য টু পূর্ণ সংখ্যা পাওয়া গেছে কিন্তু গ এবং ঘ এগুলোর জন্য কখনো পূর্ণ সংখ্যা পাওয়া যায় না এগুলো হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট আর ফাইভ তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এখানে পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে খ আর আর বাকি তিনটাই হচ্ছে ফ্র্যাকশন তাহলে আমরা জানি যে এটা পূর্ণ সংখ্যায় হতে পারে তাহলে আমাদের সঠিক আনসারটা হবে এখান থেকে খ টু যেটা আসছে সেটাই হবে আমাদের সঠিক আনসার এটাই এটাই আমাদের সঠিক আনসার তাহলে এইভাবে আমাদের অ্যান্সারগুলো পরীক্ষায় আসতে পারে তাহলে তোমরা একটু আরও বইয়ের মধ্যে আরও কিছু এই ধরনের বা গাইডের টেস্ট পেপারের মধ্যে বিশেষ করে আর কিছু এই ধরনের চার্জের কোয়ান্টায়ন সম্পর্কে আরও কিছু এম সি কেউ আছে এগুলো তোমরা নিজেরাই করে নেবে এভাবে তারপরে আমরা এই পরবর্তী পার্টে চলে যাই এই পরবর্তী পার্টটা হচ্ছে কুলম্বসের সূত্র কুলম্বস ল তার কুলম্বের সূত্র তার এখানে জন্মবিন্দু সাল লেখা আছে অর্থাৎ এখানে সতেরোশো ছত্রিশ সাল থেকে তার আঠারোশো ছয় সাল পর্যন্ত সে বেঁচেছিল প্রায় সত্তর বছর তাহলে আমরা কুলম্বস লতে যাব
তাহলে কুলম্বস ল সম্পর্কে আগে একটু কথা বলতে হয় আমি এখানে দুটো চার্জ বলেছি একটা টি1 একটা টি2 তো আগে আমরা কুলম্বস ল অর্থাৎ কুলম্বের সূত্র যেটা আছে সেটা শুধুমাত্র বিন্দু চার্জের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহলে এইগুলো হচ্ছে বিন্দু চার্জ একটা টি1 একটা টি2 তাহলে বিন্দু চার্জ বলতে আমরা কি বুঝবো প্রথম কথা আসছে যে এটা বিন্দু চার্জ এটা নাম থেকে অনেকটা বোঝা যায় বিন্দু চার্জ মানে কি তাহলে বিন্দু মানে হচ্ছে যে খুবই ছোট বিন্দু বলতে আমরা খুবই ছোট অংশ বুঝি বিন্দু চার্জ মানে খুবই ক্ষুদ্র চার্জ যদি খুবই ক্ষুদ্র বস্তুর যদি যদি কোনো বস্তুর আকার খুবই ক্ষুদ্র হয় তবে এই বস্তুতে যদি চার্জ থাকে সেটাকে আমরা বিন্দু চার্জ বলতে পারি অথবা আমরা অন্যভাবেও বলতে পারি দুইটি দুইটি চার্জ আছে দুইটি চার্জের মোটামুটি একটা দূরত্ব আছে দূরত্বটা ধরে নিচ্ছে আমরা আর দুইটি চার্জের মোটামুটি দূরত্বটা আর যদি আরের তুলনায় চার্জ দুটির মান খুবই ছোট হয় যদি মধ্যবর্তী দূরত্বের তুলনায় চার্জ দুটির মান খুবই ছোট হয় তখন এই চার্জগুলিকে বলা হবে বিন্দু চার্জ তাহলে এই কুলম্বের সূত্রটা শুধুমাত্র বিন্দু চার্জের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অথবা সময়তনের গোলকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর অন্য কোনো জায়গায় এটা প্রযোজ্য নয় যে কোনো চার্জের জন্য কুলম্বের সূত্র কখনো প্রয়োগ করা যায় না শুধুমাত্র বিন্দু চার্জের জন্য আমরা এখানে প্রয়োগ করে থাকি তাহলে কুলম্বের সূত্রের জন্য আমরা এখানে যেটা বিন্দু চার্জ ছিলাম তার চার্জের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে আর তো এই চার্জগুলোর প্রকৃতি এখানে আমরা প্রকৃতি দিনে প্রকৃতি ধনাত্মক হতে পারে ঋণাত্মক হতে পারে দুইটাই যদি ধনাত্মক হয় তাহলে বিকর্ষণ বল হবে দুইটাই যদি ঋণাত্মক হয় তাহলে বিকর্ষণ বল হবে কিন্তু একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ যদি হয় তাহলে আকর্ষণ বল হবে তাহলে এখানে আকর্ষণ বল হতে পারে বিকর্ষণ বল হতে পারে তো যেটাই হোক না কেন আমরা সেই আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলকে ধরে নেব এফ আকর্ষণ বল বা বিকর্ষণ বলকে ধরে নেব এফ তাহলে এই জিনিসটা নিয়ে কুলম বিজ্ঞানী কুলম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছেন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সে নির্ণয় করেন যে এখানে তিনটা বিষয়ের উপর এখন মাটা নির্ভর করে তিনটা বিষয়ের উপর এক নাম্বার হচ্ছে চার্জ দুটির মানের উপরে নির্ভর করে এফ এর মান দুই নাম্বার হচ্ছে চার্জ দুটির মধ্যবর্তী দূরত্বের উপর নির্ভর করে এফ এর মান তিন নাম্বার হচ্ছে চার্জ দুটি কোন মাধ্যমে আছে এটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তিন নাম্বারটা অর্থাৎ চার্জ দুটি কোন মাধ্যমে আছে সে মাধ্যমের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তাহলে সে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই তিনটা সম্পর্ক পান সম্পর্কগুলোকে আমি এভাবে দেখাতে পারি যেমন ধরো সে নির্ণয় করলো যে এফ এর মানটা চার্জ দুটির মানের গোল ফলের সমান পাতি চার্জ দুটির মানের গোল ফলের সমান পাতি এই কথাটার অর্থই হলো চার্জ দুটোর মান যদি আমি বাড়াই তাহলে এফ এর মান বাড়বে অথবা চার্জ দুটির মান না বাড়িয়ে যদি যে কোনো একটি বাড়ে তাও চার্জের মান আকর্ষণ বলের মান বাড়বে যদি চার্জের মান একটি বা দুটির মান যদি কমাই দিই তাহলে এফ এর মান কমবে তাহলে এটা সমান পাতি আর দুই নম্বরটা হচ্ছে যে এই আকর্ষণ বলের মানটা এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের বেস নম্বর তাহলে এখানে আর এর মান অর্থাৎ দূরত্ব যদি আমি কমাই তাহলে এফ এর মান বেড়ে যাবে দূরত্ব যদি আমি বাড়াই তাহলে এফ এর মান কমে যাবে অর্থাৎ আমি যদি চার্জ দুটিকে দূরে নিয়ে যাই তাহলে এফ এর মান কম আর চার্জ দুটিকে যদি কাছে নিয়ে আসি তাহলে এফ এর মান বেড়ে যায় আর তিন নম্বরটা হচ্ছে যে মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তাহলে এই দুটির সম্পর্ককে আমরা চাইলে এক জায়গায় নিয়ে আসতে পারি অর্থাৎ সকল রাশি যদি পরিবর্তনশীল হয় সকল রাশি পরিবর্তনশীল মানে এখানে যা আছে চারটা রাশি এফ কিউ ওয়ান কিউ টু আর এই চারটা যদি পরিবর্তনশীল হয় তাহলে এই দুটি সম্পর্ককে আমি এভাবে লিখতে পারব তাহলে এইভাবে লিখলে এটাই মূলত কুলম্বের সূত্র নির্দেশ করে তাহলে কুলম্বের সূত্রের বিবৃতিটা কী হতে পারে আমরা উপরে বিবৃতিটা একটু করে দেখব এই সম্পর্কে আলো তাহলে বিবৃতিটাকে আমরা যদি উপরে লিখি তাহলে এভাবে লেখা যায় দেখো আমি মাধ্যমটা একটা এখানে ফ্যাক্টর এসে এসে যেন প্রথমে মাধ্যমের কথাই বলা আছে নির্দিষ্ট মাধ্যমে নির্দিষ্ট মাধ্যমে দুটি বিন্দু চার্জের মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান চার্জ হয়ে গুণ ফলের সমানুপাতিক এটা এই যে চার্জ হয়ে গুণ ফলের সমানুপাতিক এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের বেস অনুপাতিক এবং উক্ত বল চার্জ হয়ে সংযোগ সরল রেখা করা বা ক্রিয়া করে অর্থাৎ এখানে চার্জ দুটিকে যদি আমি যুগ করে দিই চার্জ দুটিকে যুগ করে দিলে সংযোগ সরল রেখা যেটা আছে সেটা করা করে এফ এর মানটা ক্রিয়াশীল হল তাহলে আমরা এরপরে কুলম্বের সূত্রের পরবর্তী অংশে চলে যাই তাহলে আমরা কুলম্বের সূত্রকে এখানে ব্যাখ্যা করবো অর্থাৎ সকল রাশি পরিবর্তনশীল হলে আমরা এই সম্পর্কটা এখান থেকে পাই তাহলে এখানে এফ এস পড়াশোনা কি ওয়ান কি টু ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার এখানে একটা সম্পাদিক ধ্রুবক দিয়ে আমরা এই সম্পাদিক চিহ্নটাকে আমরা কি করে দিতে পারি চেঞ্জ করে দিতে পারি অর্থাৎ আমি এখানে সমপাতিক ধ্রুবক দিয়ে এটাকে ব্যাখ্যা করতে পারি তাহলে আমি এই সমপাতিক চিহ্নটা তুলে দিলাম একটা ধ্রুবক আছে সি তাহলে এ সি এর পরিচয়টা আমরা দেবো সিটা কি 
তাহলে সি টা হচ্ছে আমি সি এর পরিচয় দিচ্ছি এখানে সি হচ্ছে একটি সাংঘাতিক ধ্রুবক যা কি কোলম ধ্রুবক বলে এর মান মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে এই যে মাধ্যমের প্রকৃতি কথা যেটা বলা হচ্ছে সেটাই এর মান মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তো এতদূর পর্যন্ত সূত্রটা তোমরা মেবি এসএসসি তে পড়ে আসছো আমরা শুধুমাত্র মাধ্যমের প্রকৃতির উপর যে নির্ভর করে সেই জিনিসটাই আমরা নিচের দিকে একটু ব্যাখ্যা করব তাহলে সি হচ্ছে কোলম ধ্রুবক যা তার মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তাহলে আমি যদি এসআই এক নিই তাহলে এসআই এক করতে আমি সি এর একটা মান পাবো অর্থাৎ এসআই এক কে শূন্য মাধ্যমে আমি শূন্য মাধ্যমের কথা উল্লেখ করেছি এখানে শূন্য মাধ্যমে সি ইকুয়াল টু 1 বাই 4 পাই এপসাইলন নট সি ইকুয়াল টু 1 বাই 4 পাই এপসাইলন নট তাহলে এপসাইলন নট হচ্ছে যে আমাদের এখানে নতুন একটি রাশি এটা পরিচয়টা আমরা একটু দেব এপসাইলন নট বলতে আমরা বুঝব ভেদন যোগ্যতা অর্থাৎ মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতা তাহলে মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতা বলতে আমরা কি বুঝি আমরা মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতা বলতে বুঝবো যে ভেদন যোগ্যতা এই কথাটার মানে একটু নামকরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে অর্থাৎ এক এক মাধ্যমে আকর্ষণ বলে এক এক মানটা এক এক রকম যেমন বায়ু মাধ্যমে এক এক মানটা এক রকম পানি মাধ্যমে এক এক মানটা এক রকম যে আমি যদি কাজ মাধ্যমে নিয়ে যাই তাহলে এক এক মানটা এক এক রকম তাহলে এক এক মান এক এক মাধ্যমে এক এক রকম হয় তাহলে নিশ্চয় মাধ্যমের ভিতরে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এমন কিছু ধর্ম আছে যে ধর্মের জন্য মানগুলো ভিন্ন ভিন্ন হবে এক এক মানগুলো ভিন্ন ভিন্ন হবে অর্থাৎ মাধ্যমের যে ধর্মের জন্য আকর্ষণ বল বা বিকর্ষণ বলটা কি হয় এই যে তারতম্য ঘটে এই আকর্ষণ বল বিকর্ষণ বল ভিন্ন ভিন্ন হয় সে ধর্মকে বলবো আমরা ভেদন যুক্ত তাহলে কোনো মাধ্যমের ব্যাগ কোনো মাধ্যমকে ভেদ করার ক্ষমতা তাহলে ভেদন যুক্ততা বলতে বুঝবো যে আমরা কোনো মাধ্যমের যে ধর্মের জন্য এর এর মধ্যে আকর্ষণ বল বা বিকর্ষণ বল ভিন্ন ভিন্ন হয় সেটাকে বলবো আমরা সে ধর্মকে বলবো আমরা ভেদন যুক্ততা তাহলে অ্যাকশন এর নটের একটা নির্দিষ্ট মান আছে বায়বীয় মাধ্যমে বা শূন্য মাধ্যমে তাহলে শূন্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে অ্যাকশন এর নট ইকুয়াল টু এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স কোলম স্কোয়ার লিটন ইনভার্স ওয়ান মিটার ইনভার্স টু এই মানটা তোমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই মুখস্থ রাখতে হবে এটা বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্যে আমাদের লাগে অর্থাৎ শূন্য মাধ্যমে ভেদন যোগ্যতার মান এক সাইড আর নট ইকুয়াল টু এত তো আমরা এরপরে এই এক সাইডের মানটা আমরা এই জায়গায় বসে দেব এক সাইডের মানটা এই মানটা আমরা এই জায়গায় বসে দেব এই জায়গায় বসে দিলে আমি সি এর একটা মান পাবো তাহলে সি এর মানটা পাবো এটা সি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর বাই এক সাইডের নট ইকুয়াল টু আমি যদি এটাকে যদি মানগুলো বসে যদি ভাগ করি তাহলে নাইন ইন্টু টেন টু দ্য নাইন নিউটন মিটার স্কোয়ার কোলম ইনভার্স টু তাহলে এই যে সি এর মান বা ওয়ান বাই ফোর বা এক্স এর মান আমরা এই মানটা আমরা অবশ্যই মুখস্থ রাখবো কারণ এটা মুখস্থ না রাখলে আমাদের গাণিতিক বিশ্লেষণের সময় আমরা যখন ম্যাথ করতে যাব তখন আমরা অবশ্যই এটাকে ব্যবহার করতে হবে সেই জন্য এটা অবশ্যই অবশ্যই আমাদেরকে মুখস্থ রাখতে হবে তবে এটা শূন্য মাধ্যমের জন্য শূন্য মাধ্যমের জন্য সি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর বা এক্সেল এন্ড ইকুয়াল টু নাইন ইন্টু টেন টু দ্য নাইন নিউটন মিটার স্কোয়ার কোলম ইনভার্স টু তাহলে এই মানগুলো এই এই মানগুলো বসিয়ে আমি কোলমের সূত্রটা শূন্য মাধ্যমের জন্য পাবো অর্থাৎ সি এর জায়গায় এই জায়গায় এই মানটা বসিয়ে দেবো তাহলে সি এর জায়গায় যদি আমি এই মানটা বসে দিই তাহলে শূন্য মাধ্যমে আমি এই কোলমের সূত্রটি পাবো তাহলে আমরা এর পরে স্লাইডে যাই তাহলে এখানে লিখতে পারবো শূন্য মাধ্যমে শূন্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে অর্থাৎ শূন্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে কোলমের সূত্রটিকে আমরা লিখবো এভাবে যদি আমরা ম্যাথ করি ম্যাথ করার সময় যদি কোনো মাধ্যম উল্লেখ না থাকে বা শূন্য মাধ্যম উল্লেখ থাকে তখন আমরা এই শূন্য মাধ্যমের জন্য এই সমীকরণটা ইউজ করব আর যদি কোনো মাধ্যম উল্লেখ না থাকে তখনও আমরা এটা ইউজ করব আর মাধ্যম ইউজ করলে যে মাধ্যমটাই যে মাধ্যমটা বলা হবে যে মাধ্যমের কথা বলা হবে সেই মাধ্যমটা আমরা তখন ইউজ করব তাহলে এখানে আমি আবার লিখেছি এটা ওয়ান বাই ফোর বাই এক্সেল নট ইকুয়াল টু নাইন ইন্টু টেন টু নাইন নিউটন মিটার স্কোয়ার কোলম ইনভার্স টু তাহলে এই এই যে এই ধ্রুবক্তির মান এই ধ্রুবক্তির মান অবশ্যই আমাদের এখানে মুখস্ত রাখতে হবে তারপরে আসবে যে কোনো মাধ্যম অর্থাৎ আমি অন্য মাধ্যম বা অর্থাৎ শূন্য মাধ্যম ছাড়া অন্য যে কোনো মাধ্যমের ক্ষেত্রে আমি সূত্রটিকে এভাবে লিখব তার মানে এখানে শুধু এক সাইডের নট ছিল আর এখানে হবে এক সাইডের তাহলে এক সাইডের নট দিয়ে শূন্য মাধ্যম বোঝায় আর এক সাইডের দ্বারা অন্য যে কোনো মাধ্যম বোঝায় তাহলে আমরা এখান থেকে সামারি করতে পারি যদি শূন্য মাধ্যম ক্ষেত্রে বলি তখন আমরা এটা ইউজ করবো আর শূন্য মাধ্যম ছাড়া যদি বলা হয় তখন আমরা এই সূত্রটা ইউজ করবো তারপরে আমরা এই সূত্র দিয়ে আর একটাতে যাই এই সূত্র দিয়ে আমরা কুলম্বের সূত্র হতে একক চার্জের সংজ্ঞা একক চার্জের সংজ্ঞা বলতে এখানে এক কুলম চার্জের সংজ্ঞা সেটাই দেবে তো এক কুলম চার্জের সংজ্ঞাটা দিতে গেলে আমরা শূন্য মাধ্যমে কুলম্বের
তাহলে আমাদের এখানে দেখতে হবে যে আমাদের একক চার্জের সংখ্যা একক চার্জের সংখ্যা মানে হচ্ছে যে এক কুলম চার্জের সংখ্যা তাহলে এক কুলম চার্জটা আমি কিভাবে পাবো অর্থাৎ এখানে এখানে কিউ এর মানটা ওয়ান পেতে হবে তাহলে কিউ এর মান ওয়ান পাওয়ার জন্য যা যা মান ধরে নেওয়া দরকার বাকি মানগুলো আমি সেভাবেই ধরে নেব যেমন ধরে এই মানটা আমাদের জানা আছে নাইন ইন্টু টেন ইন্টু আর নাইন এটা আমাদের জানাই আছে তাহলে এখানে আর আর এর মানটা এমন একটা মান ধরব যেটা এটা সময় ওয়ান পাই তাহলে আর এর মান যদি আমি ওয়ান করি তাহলে আমি আর এর মান ওয়ান ধরলে অবশ্যই এই সি এর মান অর্থাৎ আমাদের চার্জের মান কিউ এর মান আমরা ওয়ান পাবো তাহলে আমরা প্রথমে ধরে নেব যে চার্জ দুটি সমান এই যে কি ওয়ান কিউ টু ইকুয়াল টু কি কিউ কুলম তার মানে চার্জ দুটি পরস্পর সমান এখানে কোনো ভিন্ন হবে না কিউ ওয়ানের মান যত কিউ টু এর মানও তত তাহলে দুটি চার্জকে আমি এখানে সমান ধরে নেব সেই জন্য কিউ ওয়ান ইকুয়াল টু কিউ টু ইকুয়াল টু কিউ কুলম আমি এইভাবে ধরে নিলাম তারপরে আর এর মান ধরে নিলাম ওয়ান মিটার তার মানে আর এর মানটা হচ্ছে এক মিটার এক একক ধরে নিয়েছে তাহলে আর এর মান এক মিটার তারপরে আমি এক এর মানটা ধরে নেব তাহলে এফ এর মানটা কত করবো আমাদের কি সেটাই হচ্ছে যে এখানে বোঝার বিষয় কারণ আমরা জানি যে এফ আছে বাম পাশে আর ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সাইডের মানটা আছে ডান পাশে তাহলে আমি যদি কিউ এর মান ওয়ান করতে চাই তাহলে এই মানটা বাদ দিতে হবে তাহলে এ এর মান হচ্ছে নাইন ইন্টু টেন টু দেওয়ার নাইন এর মান তাহলে আমি এফ এর মানও নাইন ইন্টু টেন টু দেওয়ার নাইন নেব তাহলে এদিকেও যদি আমি এফ এর মান নাইন ইন্টু টেন দেওয়ার নাইন নেই তাহলে এই নাইন ইন্টু টেন দেওয়ার নাইন এবং এখানে নাইন ইন্টু টেন দেওয়ার নাইন বাদ যাবে সেই জন্য আমি এফ এর মানটা আমাদের সুবিধা অনুযায়ী আমাদের সুবিধা অনুযায়ী আমরা নাইন ইন্টু টেন দেওয়ার নাইন নিয়ে তো নেব তাহলে আমি তিনটা জিনিস ধরে নিয়েছি এখানে এখানে কি ওয়ান কিউ টু সমান ধরে নিয়েছি আর এর মান ওয়ান কোন ধরে নিয়েছি এবং এফ এর মান নাইন ইন্টু টেন দেওয়ার নাইন নিয়ে তো ধরে নিয়েছি তাহলে এই মানগুলো আমি এখন এখানে যে তিনটা মান ধরেছি এই মানগুলো আমি এই জায়গায় বসাবো এই মানগুলো যদি আমি এই জায়গায় বসাই তাহলে আমি কি পাবো এই মানগুলো যদি এখানে যদি বসাই তাহলে আমরা পাবো অর্থাৎ এই সমীকরণ থেকে আমরা কি পাবো এই মানগুলো যদি বসাবো তাহলে এখানে নাইন ইন্টু টেন টু দেওয়ার নাইন নাইন ইন্টু টেন টু দেওয়ার নাইন নিয়ে চল বসাবো তাহলে এখানে নাইন ইন্টু টেন টু দেওয়ার নাইন এখানে নাইন ইন্টু টেন টু দেওয়ার নাইন নিয়ে চল চলে যাবে আর এর মান বসাবো ওয়ান কি ওয়ান কি টু সি করলে বসাবো কিউ তাহলে এবার তার মানে এখানে কিউ স্কোয়ার তাহলে আমি যদি এই মানগুলো বসানোর পরে রেজাল্টটা বের করি তখন আমাদের পাওয়া যাবে কিউ ইকুয়াল টু ওয়ান কুলম অর্থাৎ এই তিনটা মান বসালে কিউ এর মান ওয়ান কুলম পাওয়া যায় তাহলে আমি ওয়ান কুলমের সংজ্ঞা দিতে চেয়েছি ওয়ান কুলম বের করেছি মান এগুলো বসিয়ে তাহলে মান এগুলো বসিয়ে যেহেতু ওয়ান কুলম পেয়েছি তাহলে সংজ্ঞাটা এমনভাবে দিতে হবে যেন এই মানগুলো সংজ্ঞার মধ্যে আসে তাহলে আমরা আসুন নিচের সংজ্ঞাটা দেখবো ওয়ান কুলম চার্জের সংজ্ঞাটা কীভাবে আসে তাহলে প্রথমে আমার এখানে দুটি চার সমান এটা আসতে হবে এক মিটার দূরত্ব বস্তুতে এটা আসতে হবে এত মিটার বল প্রয়োগ করা হয় এটা আসতে হবে তাহলে এই সংজ্ঞার মধ্যে এগুলো আসতে হবে অবশ্যই তাহলে আমরা এক কোনো চার্জের সংজ্ঞা দেখবো তাহলে সমমানের দুটি চার্জ এটা সমমান এই দুটা সমমান আমরা এখানে উল্লেখ করেছি সমমানের দুটি চার্জ শূন্য স্থানে এক মিটার দূরত্বে এই যে এক মিটার দূরত্বে এক মিটার দূরত্বে অবস্থান করে পরস্পরকে নাইন ইন্টু টেন ইন্টু আর নাইন এই যে নাইন ইন্টু টেন ইন্টু আর নাইন ইন্টু বল প্রয়োগ করলে চার্জ দুটির প্রত্যেক থেকে এক কুলম চার্জ হয় তখন আমরা এই কিউ ওয়ানকেও এক কুলম বলতে পারবো আমরা কিউ টুকেও এক কুলম বলতে পারবো তাহলে আমরা এক কুলম চার্জের সংখ্যাটা এভাবেই পাবো কুলমের সত্যি হবে তাহলে এটা আমার দরকার যে এটা অনেক সময় অনুদানমূলক প্রশ্নের মধ্যে আসতে পারে এই যে কুলম্বের চার্জ কুলম্বের সূত্র হতে একক এক এক কুলমের সংখ্যা কীভাবে পাওয়া যায় বা একক চার্জের ধারণা কীভাবে পাওয়া যায় তাহলে এটা সে কারণে অনুদানমূলক প্রশ্ন হিসাবে থাকতে পারে তারপর আমরা পরের অংশে যাব পরের অংশটা হচ্ছে পরাবর্তিক ধ্রুবক বা তরিন মধ্যমাঙ্ক পরাবর্তিক ধ্রুবক বা তরিন মধ্যমাঙ্ক বলতে আমরা কী বুঝি তাহলে আমরা এখানে এটার জন্য মাধ্যম লাগবে দুটি তাহলে আমরা প্রথমে একটা বায়ু মাধ্যম নেবো এটা একটা বায়ু মাধ্যম বায়ু মাধ্যমের মধ্যে দুটি চার্জ বিন্দু চার্জ আছে কিউ ওয়ান এবং কিউ টু এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব আছে আর এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব আর এবং এদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বল যদি এক হয় এদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বল যদি এক হয় তাহলে আমি কুলম্বের সূত্র অনুসারে লিখতে পারবো বায়ু মাধ্যমের ক্ষেত্রে তাহলে বায়ু মাধ্যমের ক্ষেত্রে কুলম্বের সূত্র অনুসারে লেখা যাবে কুলম্বের সূত্র অনুসারে লেখা যাবে এফ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর ফাইভ সেল এর নট কি ওয়ান কিউ টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার যেটা আমরা করে এসেছি বায়ু মাধ্যমের ক্ষেত্রে এবার বায়ু মাধ্যম ছাড়া অন্য একটি মাধ্যম এটা বায়ু মাধ্যম এটা ভিন্ন মাধ্যম বায়ু মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যম তাহলে
তাহলে মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতা যেহেতু ভিন্ন তাহলে এখানে আকর্ষণ বল একরকম এখানে আকর্ষণ বল একরকম তার মানে বা এই মাধ্যমে এমন একটা ধর্ম আছে যেটা এই মাধ্যমের ধর্মের সাথে মিল নয় তাহলে এই ধর্মটা কি যে ধর্মের জন্য এই আকর্ষণ বলগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয় সেই ধর্মটাকে বলেছি আমরা বেদন যোগ্যতা তাহলে এখানে যেহেতু আকর্ষণ আর বাকি সবগুলো এগিয়ে আছে বাট আকর্ষণ বলটা ভিন্ন সেই জন্য ওখান থেকে আমরা কুলম্বের সূত্রটা পাবো এভাবে কারণ আমরা পড়েছি শূন্য মাধ্যম ছাড়া অন্য যে কোনো মাধ্যমে কুলম্বের সূত্রটি কীরকম হয় আগে আমরা পড়েছি অর্থাৎ অ্যাপসাইনে তাহলে শূন্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে অ্যাপসাইনেন্ট আর অন্য কোনো মাধ্যমের ক্ষেত্রে শুধু অ্যাপসাইনেন্টটা ডিফারেন্স হবে এখন এই দুটি বলে পেয়েছি দুটি মাধ্যমে আমরা এখন পরাবর্তী ধ্রুবক বলতে আমরা এখন বলছি পরাবর্তী ধ্রুবক বলতে বুঝবো যে শূন্য মাধ্যমে আকর্ষণ বল এবং অন্য কোনো মাধ্যমে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলে অনুপাতকে আমরা পরাবর্তী ধ্রুবক বলি তাহলে এটা শূন্য মাধ্যমে আকর্ষণ বল বা বিকর্ষণ বল এটা অন্য কোনো মাধ্যমে আকর্ষণ বল বা বিকর্ষণ বল এই দুটার অনুপাত অনুপাতকে বলে আমরা পরাবর্তী ধ্রুবক তাহলে পরাবর্তী ধ্রুবককে এক করে লিখতে পারবো এক ডিভাইডেড বাই এফ এম এক ডিভাইডেড বাই এফ এম তাহলে একটা হচ্ছে শূন্য মাধ্যমে শূন্য মাধ্যমে আকর্ষণ বল বা বিকর্ষণ বল বা ক্রিয়াশীল বল আর এটা হচ্ছে অন্য কোনো মাধ্যমে আকর্ষণ বল বা বিকর্ষণ বল বা ক্রিয়াশীল বল তাহলে এই দুটি বলে অর্থাৎ শূন্য মাধ্যমে বলকে অন্য কোনো মাধ্যমে বল দ্বারা যদি ভাগ করে তাহলে আমি পরাবর্তী ধ্রুবকটা পাবো তাহলে এই মানগুলো যদি আমি বসাই দিই একটা জায়গায় যদি একটা মান বসাই দিই এখানের জায়গায় যদি এক এমের মান বসাই দিই সব কাটারে যাবে শুধুমাত্র এক সাইলেট এবং এক সাইলেন্ট নট থাকে অর্থাৎ কাটারে যাওয়ার পরে আমরা এটাই পাবো शून्य माध्यम क्रियाशील बल ए शून्य माध्यम छाड़ा अन्न को माध्यम क्रियाशील बल अनुपात परवर्ती पूर्व मानगुल তাহলে আমরা যদি এটাকে বল জিরো গ্রহণ করি তাহলে একসাইলে নি করবে একসাইলে নট ক্যাক তাহলে এখানে একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে যে দেখো অন্য কোনো মাধ্যমে একসাইলে লিখেছি আমরা এখানে তো একসাইলেন্টের জায়গায় চাইলে আমরা একসাইলে নট ক্যাও লিখতে পারি একসাইলেন্টের জায়গায় একসাইলে নট ক্যাও আমরা চাইলে লিখতে পারি তারপরে আমরা এই এই সমীকরণটাকে একটু বুঝিয়ে দেখবো অর্থাৎ এখানে এই মানটা বসাই দেবো যদি পরাবর্তী দুর্ভোগের কথা উল্লেখ থাকে পরাবর্তী দুর্ভোগের কথা যদি উল্লেখ থাকে তখন আমরা সমীকরণটিকে এইভাবে লিখতে পারবো কে পরবর্তী ধ্রুবক বিশিষ্ট মাধ্যমে কুলম্বের সূত্র এফ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর ফাইভ এক্স এলের নট কে টি ওয়ান টি টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার তাহলে এই সূত্রটাই হচ্ছে যে আমাদের মেন এই সূত্র দিয়ে আমরা যে কোনো যে কোনো ম্যাথ আমরা করতে পারবো এই সূত্র দিয়ে যে কোনো জায়গায় আমরা শূন্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে এটাকে বসাতে পারি কারণ শূন্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে কে এর মান ওয়ান তাহলে কে এর মানগুলো আমাদের জানতে হয় অনেক ক্ষেত্রে ম্যাথ ম্যাথ করার সময় কে এর মানগুলো বলে দেওয়া থাকে শুধু শূন্য মাধ্যমেরটা আমরা জানি তাহলে এখানে কিছু কে এর মান অর্থাৎ পরাবর্তী গ্রুপের মান আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি বাই মাধ্যমে ওয়ান মু টু থেকে টু পয়েন্ট ফাইভ বড় থ্রি কার ফাইভ গ্লিসারি পয়েন্ট টু পয়েন্ট ফাইভ পানি এইটি পয়েন্ট ফোর তাহলে এগুলো হচ্ছে পরাবর্তী দ্রুব যদি কোনো ম্যাথের মধ্যে যদি এটা আসে তাহলে এই পরাবর্তী দ্রুবকের মানগুলো অবশ্যই দেওয়া থাকবে কিন্তু বাইকটা আমরা জানি আমরা যদি বাইকটা যদি এখানে ওয়ান বসিয়ে দিই তাহলে আমরা বাই মাধ্যমে যে সূত্রে সেটা অলরেডি পেয়ে যাব তাহলে এর পরের সাথে যাও এরপরে আমরা কুলম্বের সূত্রের ব্যাক্টর রুপ তাহলে ব্যাক্টর রুপটা আমরা একটু দেখবো এটা একটা অনুদানমূলক প্রশ্নের জন্য আসে তাহলে অনুদানমূলক প্রশ্নের জন্য আমরা বাই মাধ্যমের ক্ষেত্রে কুলম্বের সূত্রটা লিখেছি বাই মাধ্যম বা যে কোনো মাধ্যমের ক্ষেত্রে আমরা কিছুক্ষণ আগে জায়গায় করে আসছি অ্যাপসেল এর নট ক্যাক অর্থাৎ অ্যাপসেল এর জায়গায় অ্যাপসেল এর নট ক্যাক তাহলে এখানে আমরা উভয় পার্শ্বে আমরা যে ব্যাক্টর নিয়েছি এদিকে একটাও ব্যাক্টর এদিকে যেহেতু কোনো ব্যাক্টর আসে না একটা একক ব্যাক্টর নিয়েছি এটা হচ্ছে এক এর একক ব্যাক্টর তাহলে এর একক ব্যাক্টর দিক হবে এক এর দিক করাবো অর্থাৎ এদের সংযোগ সরল রেখা বরাবর তো আমরা আমাদের একটা একক ব্যাক্টরের একটা ধারণা আছে একক ব্যাক্টর ইকুয়াল টু যে কোনো ব্যাক্টর ডিভাইডেন বে এর মান অর্থাৎ আমি এখানে আর ব্যাক্টরকে আর আর এর মান দিয়ে যদি বার করি তাহলে আমরা এর সমান্তরাল একক ব্যাক্টর পাবো তাহলে ইটা কেটের জায়গায় আমরা এই জিনিসটা চাইলে লিখতে পারবো আর ব্যাক্টর ডিভাইডেন বে আর তাহলে ইটা কেটের জায়গায় যদি আমরা এটা বসিয়ে দিই তাহলে ইটাকে ইটা কেটের জায়গায় আমরা এটা বসিয়ে দিয়েছি বসে দেওয়ার পরে আর গুণ করে দিয়েছি নিচে তাহলে গুণ করে দিলে যেটা আসবে সেটাই হবে ব্যাক্টর রুপ দেখো এখানে আর গুণ করে দিয়েছে আর কি বা বাকি গুলো এগিয়ে আছে তাহলে এটা হচ্ছে যে কুলম্বের সূত্রের ব্যাক্টর তাহলে অনুদানমূলক প্রশ্ন আসলে মূলত আমরা এভাবে আনসারটা দিতে পারবো এটা অনুদানমূলক প্রশ্নের জন্য প্রয়োজন হয় অনেক সময় আসে তারপরে আসলে
তাহলে সমমানের সমভাবে চার দিতে হবে খেয়াল রাখতে হবে যে এই জায়গায় সমভাবে চার দিতে হবে পিকবল পিকবল মানে ছোট ছোট বল এগুলো চার সমান দুইটা তাহলে বাইরের মাধ্যমে টোয়েন্টি মিলিমিটার টু মিলিমিটার দূরত্ব অবস্থিত এদের মধ্যে পরস্পর বিকর্ষণ বল এটা যেহেতু দুইটাই সমভাবে চার দিতে সেই জন্য বিকর্ষণ বল তাহলে আমরা এটা সমাধানটা করতে পারি এগুলোর প্রশ্নটা দেখি আমি প্রশ্ন এক নম্বরে হচ্ছে প্রত্যেক পিকবলের চার্জ নির্ণয় করে তাহলে চার্জ দুইটার সমান সেহেতু আমরা চার্জ নির্ণয় করতে হবে বা নির্ণয় করব দুই নম্বরটা হচ্ছে সমগ্র ব্যবস্থা থেকে পানিতে নিয়ে যাওয়া হলে বিকর্ষণ বলের কিরূপ পরিবর্তন হবে তাহলে প্রথমটা হচ্ছে বায়ু মাধ্যমে এখানে বলে যাওয়া আছে বায়ু মাধ্যমে টু মিলিমিটার ব্যবধান অবস্থিত কিন্তু আমাদের দুই নম্বর প্রশ্ন বলা হয়েছে এই এই পিকবল ক্ষেত্রে পানি মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে বিকর্ষণ বল কীরকম হবে তাহলে আমরা প্রথমে এক নম্বরে সলিউশন করবো তারপর দুই নম্বরে সলিউশন করবো তাহলে সলিউশন করার আগে আমাদেরকে দেখতে হবে ব্যবধান দেওয়া আছে টু মিলিমিটার আর এখানে বিকর্ষণ বল দেওয়া আছে ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স ফাইভ তাহলে আমরা এক নম্বর সলিউশনে যাই এক নম্বর সলিউশন সমাধান এক অর্থাৎ এক নম্বর প্রশ্নের সমাধান তাহলে দুটি চার্জ দুটি পিকবল আমি মনে করলাম যে এটা পিকবল দুটি কি ওয়ান কিউ টু এখানে কি ওয়ান এবং কি টু এর মান সমান দুটা সমানভাবে বলেছে আর তাদের ব্যবধান হচ্ছে টু মিলিমিটার আর বল হচ্ছে ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স ফাইভ নিউটন তাহলে আমরা এইটা বায়ু মাধ্যম বলা আছে এক নম্বর বায়ু মাধ্যম যেন আমরা সূত্রটা এইভাবে লিখতে পারি তারপর আমাদের কী কী দেওয়া আছে আমরা সেটা লিখি আমাদের দেওয়া আছে যেমন ধরো কিউ ওয়ান ইকুয়াল টু কিউ টু ইকুয়াল টু কিউ যেহেতু সমানভাবে চার্জ করেছে সমভাবে চার্জ দিত সেই জন্য দুটাকে আমরা সমান ধরে নিয়েছি এক এর মান দেওয়া আছে বিকর্ষণ বল টু এর মান আর এর মান দেওয়া আছে টু মিলিমিটার এটাকে মিটারে নিয়ে এসেছি টু ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি তাহলে আমাদেরকে বের করতে এটা আমাদের জানা আছে আগে থেকে ওয়ান বাই ফোর ফাইভ সেভেন ওয়ান ইকুয়াল টু নাইন ইন্টু টেন ইনভার নাইন তাহলে আমাদের বের করতে হবে কিউ এর মানটা করতে তাহলে এই মানগুলো আমরা এখানে বসিয়ে দেবো এই মানগুলো যদি আমরা এখানে বসিয়ে দিই বসিয়ে দিলে এখান থেকে আমরা কিউ এর মান পাবো তাহলে কিউ এর মান যেটা পাবো সেটা হচ্ছে যে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স টেন এত পুরো তাহলে এখানে কিউ ইকুয়াল টু পাচ্ছি এত তার মানে আমাদেরকে বলছে দুটাই চার্জ এই সমান তাহলে কিউ ওয়ানের মানও এত হবে কি টু এর মানও এত হবে তাহলে এটা হলো এক নম্বরের সলিউশন তারপর দুই নম্বরে আমাদেরকে বলছে যে এই পিকবল দুটিকে আমরা পানি মাধ্যমে নিয়ে যাই তো পানি মাধ্যমে যদি নিয়ে যাই তাহলে এটা সলিউশনটা কীভাবে হবে দেখি আমরা আমরা দুই নম্বর সলিউশনে যাচ্ছি দুই নম্বর মনে করলাম যে এটা একটা পানি মাধ্যম এখানে পানি এ মাধ্যমটা হচ্ছে পানি তাহলে পানি মাধ্যমের মধ্যে আমি চার্জ দুটিকে নিয়ে যাবো কি ওয়ান এবং কি টু চার্জ একই চার্জ দুটাই সমান আছে আগের মতো দূরত্ব একই দূরত্ব সেম আর একটু টু মিলিমিটার কিন্তু বায়ু মাধ্যমে বিকর্ষণ বল যেটা ছিল সেটা পানি মাধ্যমে হবে না পানি মাধ্যমে বিকর্ষণ বলটা অন্যরকম হবে তাহলে সেটা আমরা বের করি সেটা হচ্ছে এক ডাবলিউ তাহলে এটা এটা হচ্ছে যে অন্য কোনো মাধ্যমে বায়ু মাধ্যমে কিন্তু অন্য কোনো মাধ্যমে বা ভিন্ন মাধ্যমে কোনোমের সূত্র তাহলে ভিন্ন মাধ্যমে কোনোমের সূত্র আমরা জানি আমরা জানি এভাবে অর্থাৎ এক্সাইলের নক্ষে এক্সাইলেন্ট ছিল এক্সাইলেন্ট করবে এক্সাইলেন্ট নক্ষে আমরা পরবর্তী পক্ষে দেখেছি সেই জন্য আমরা এইভাবে সূত্রটা লিখব তাহলে এখানে একটা বিষয় হচ্ছে যে ক্যা এই যে ক্যা পানটা কত এই যে ইয়ার জন্য পানির জন্য তো পানির জন্য এটা প্রশ্নে দেওয়া থাকতে পারে অথবা আমরা মুখস্থ রাখতে পারি এইটি পয়েন্ট ফোর তাহলে ক্যা এর মানটা এইটি পয়েন্ট ফোর পানির জন্য পরবর্তী দুর্গ তাহলে সেই জিনিসগুলো আমরা এখানে বসাবো তাহলে কী কী দেওয়া আছে আমরা সেটা দেখি প্রথমে কিউ ওয়ান কিউ টু কোল্ড ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স টেন এটা আমরা এক নম্বর বের করেছি চার্জের মান তারপরে দু নম্বরে হচ্ছে আর ইকুয়াল টু টু ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি মিলিমিটার থ্রি মিটার তারপরে ওয়ান বাই ফোর ফাইভ সেভেন ইকুয়াল টু নাইন ইন্টু টেন ইনভার নাইন নিউটন মিটার স্কোয়ার কোলো ইনভার্স টু এটাও আমাদের জানা আছে এই যে ক্যা এর মান এটা প্রশ্নে দেওয়া নাই কিন্তু এটা মুক্ত রাখতে হবে অনেক সময় প্রশ্নে দেওয়া থাকে তাহলে ক্যা এর মান পরবর্তী দুর্গ পানির পরবর্তী দুর্গক হচ্ছে এইটি পয়েন্ট ফোর তারপরে এখান থেকে আমরা বের করবো এফ ডাবলিউ সমান ওয়ান তাহলে এফ ডাবলিউ আমরা সব মানগুলো এখানে বসে নেব বসে যাওয়ার পরে ক্যালকুলেশন করে আমরা এফ এর মান পাবো এটাই এফ এর মান ফোর পয়েন্ট কত ফোর পয়েন্ট নাইন এইট ইন্টু টেন ইনভার্স সেভেন নিউটন তাহলে এফ ডাবলিউ মান হবে এটাই অথবা এটাকে অনুভবও করা যায় এই নির্মাণ না করে অনুভব করা যায় আমরা কিছুক্ষণ আগে করা হতো অনুভবের ওখানে করেছি এটা ক্যা ইকুয়াল টু এফ ডিভাইডেড বাই এফ ডাবলিউ অর্থাৎ শূন্য মাধ্যমে বল ডিভাইডেড বাই অন্য কোনো মাধ্যমে বল তাহলে এখানেও আমরা এক এক মান দেওয়া যাচ্ছে প্রশ্নে এক এক মান প্রশ্নে দেওয়া যাচ্ছে এফ ইকুয়াল টু দেওয়া ছিল ওখানে প্রশ্নে শূন্য মাধ্যমে ক্যা এর মান আমরা জানি তাহলে এখান থেকে এক ডাবলিউ
এটা দু নম্বর এসে এখন গান সমস্যা টু দুই নম্বর তাহলে আরেকটা মেন অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণুতে ইলেকট্রন এত ব্যাসাদের পক্ষ হতে নিউক্লিয়াসকে প্রদক্ষিণ করে ইলেকট্রনকে কো নির্ণয় কত নির্ণয় করে এটা দেখা যাচ্ছে যে ভোরের যে আঠারো উনিশ সেশনে আসছে তাহলে এটাকে আমরা একটা চিত্র দিয়ে দিই দেখা এই চিত্রের সাথে কম্পেয়ার করা যায় অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণুর একটা আইটেম দেখানো হচ্ছে এখানে এখানে এই যে ইলেকট্রনটি এই এত ব্যাসাদের দুই পক্ষ হতে ঘুরছে তাহলে এর কৌণিক ব্যাগটা কত আমরা বের করি তাহলে এর সলিউশনে যে এর সলিউশনে যদি যাই আমরা এভাবে অর্থাৎ তুলম্বের সূত্র অনুসারে আমরা এখানে পাবো ওই যে ওইটা অ্যাটমটা ঘুরছে আমরা জানি এখানে একটা কেন্দ্রমুখী বল কাজ করবে আমরা ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে এসেছি কোনো একটি বৃত্তাকার পথে গুণময় মানে কোনো একটি বস্তু কেন্দ্রমুখী বল কেন্দ্রমুখী বলের একটা সমীকরণ আছে এটা তুলম্বের সূত্র অনুসারে তৈরি বল আরেকটা বল কেন্দ্রমুখী বল তাহলে এই যে একটি ইলেকট্রন যখন ঘুরে তখন এই কেন্দ্র এই তৈরি বলে কেন্দ্রমুখী বল সৃষ্টি করে তড়িৎ বল কেন্দ্রমুখী বল সৃষ্টি করে বলে দুটো পরস্পর সমান হয় দুটো সমান হলে এক ইকুয়াল টু এক্স সি তাহলে সমান হলে আমরা এক এক জায়গায় এক এর মানটা বসিয়ে দেবো এক সি এর জায়গায় এক সি এর মানটা বসিয়ে দেবো বসিয়ে দেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে ওমেগা এর মানটাই বের করবো তাহলে ওমেগা স্কোয়ার ইকুয়াল টু এভাবে আমরা একটা ফর্ম পাই আমাদের কী কী দেওয়া আছে আমরা সেটা একটু দেখে নিই আমাদের এখানে দেওয়া আছে অর্থাৎ ইলেকট্রনের বল আমরা জানি ইলেকট্রনের চার্জ আমরা জানি তারপরে আর দেওয়া আছে আনস্ট্রংয়ে এটাকে মিটারে আনতে হবে ট্যান ইনভার্স ট্যান দিয়ে গুণ করে মিটারে আনবো তারপরে আমরা ওয়ান বাই ফোর ফাইভ সেভেন নটি কুল টু এত এটা মানটা বসাবো মানটা বসানোর পরে আমরা এখানে ওমেগায়ের মানটা পাবো তাহলে ওমেগায়ের মানটা আমরা কত এখানে যদি বসাই তাহলে ওমেগায়ের মানটা আসবে এটাই তাহলে এটা হচ্ছে ওমেগার মান তাহলে এটা গেল দুই নম্বর সমাধান তারপর তিন নম্বর একটা সমস্যা আছে তিন নম্বর সমস্যা দিয়ে আমরা শেষ করবো এটাই তিন নম্বর সমস্যাটা একটু দেখো পঞ্চাশ কুলম অর্থাৎ ফিফটি কুলম এবং মাইনাস টোয়েন্টি কুলম চার্জ বিশিষ্ট দুটি সমান আকৃতির ধাতব গুলম সমান আকৃতি সমান আকৃতির ধাতব গুলম বাইরে এত দূরত্ব অবস্থিত গুলক দুটিকে পরস্পর সংস্পর্শ করিয়ে পুনরায় একে দূরত্ব রাখা হয় তাহলে দেখে একটা জিনিস খেয়াল রাখো দুটো চার্জ দেওয়া আছে একটা হচ্ছে পঞ্চাশ অর্থাৎ ফিফটি গুলম আর একটা হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি গুলম সম আকৃতির গুলক এত দূরত্ব অবস্থিত অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার দূরত্ব অবস্থিত গুলক দুটিকে স্পর্শ করিয়ে অর্থাৎ একটার সাথে একটা স্পর্শ করিয়ে আবার আগে জায়গায় ফিরিয়ে নেওয়া হবে তাহলে আমাদের প্রশ্নগুলো কী কী স্পর্শ পূর্বে তাদের মধ্যেকার তড়িৎ বল নির্ণয় করো তারপরে স্পর্শ করে তাদের মধ্যেকার তড়িৎ বলের মান নির্ণয় করো একটা হচ্ছে স্পর্শ করার পূর্বে একটা হচ্ছে স্পর্শ করার পরে তাহলে স্পর্শ করার পূর্বে যেটা সেটা হচ্ছে নর্মাল কুলম কুলম্বের সূত্র দিয়ে তাহলে কুলম্বের সূত্র অর্থাৎ দুটি চার্জ দেওয়া আছে একটা পঞ্চাশ একটা মাইনাস ফোরটি আর একটা কিও ওয়ান কিও টু এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব আছে দূরত্বটা আমাদের বলে দেওয়া আছে এখানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আমরা জাস্ট নর্মাল কুলম্বের সূত্র দিয়ে আমরা এটাকে করে ফেলতে পারি কুলম্বের সূত্রের মধ্যে এই মানগুলো বসাই দিলে আনসারটা চলে আসবে এটা তোমরা নিজেরাই করে দেখবা আনসারটা এত আমরা দুই নম্বরে যাই দুই নম্বরটাই আমাদের জন্য মেন ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ স্পর্শ করার পরে তাদের মধ্যে একটা তড়িৎ বলে মান নির্ণয় করি একটার সাথে একটা স্পর্শ করে দেবো তাহলে দেখো আমরা পরের স্লাইডে যাই দুই নম্বরটাই তোমাদের জন্য বেশি দরকার এখানে দেখো দুটি দুটি আছে অর্থাৎ একটা হচ্ছে ফিফটি কুলম আর একটা হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি কুলম এদের মধ্যে হচ্ছে দূরত্ব হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার তাহলে কি ওয়ান কি টু চার্জ এই দুটা দেওয়া আছে তো আমাদের প্রশ্নে বলা আছে দুই নম্বরে দুটাকে স্পর্শ করানো হবে তাহলে দুটাকে আমরা স্পর্শ করাবো দুটাকে এক জায়গায় নিয়ে আসবো এক জায়গায় এনে এক জায়গায় স্পর্শ করাবো এক জায়গায় এনে স্পর্শ করাবো দুটাকে স্পর্শ করাবো দুটাকে যখন স্পর্শ করাবো তখন চার্জের মাথা কোথাও হবে এখানে খেয়াল করে এখানে এখানে প্লাস ফিফটি কুলম আর এখানে হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি কুলম তাহলে এটা ধনাত্মক এটা ঋণাত্মক যখন দুটি কুলক একসাথে যুক্ত হয়ে যাবে যখন যুক্ত হয়ে যাবে তখন এই মাইনাস টোয়েন্টি কুলম চার্জ এখান থেকে প্লাস টোয়েন্টি কুলম চার্জ নিয়ে তড়িত নিরপেক্ষ হবে অর্থাৎ এখান থেকে প্লাস টোয়েন্টি কুলম চার্জ এটার সাথে মিলে তড়িত নিরপেক্ষ হবে তো এখান থেকে যদি প্লাস টোয়েন্টি কুলম চার্জ এটার সাথে মিলে তড়িত নিরপেক্ষ হয়ে যায় আর এখানে থাকবে কত থার্টি কুলম চার্জ তাহলে আমরা থার্টি কুলম চার্জ নিয়ে আগে এখানে স্পর্শ থাকবে অবশিষ্ট থাকবে তার মানে আমি যখন স্পর্শ করাবো তখন এই মাইনাস টোয়েন্টি কুলমের জন্য এখানে প্লাস টোয়েন্টি কুলম তড়িত নিরপেক্ষ হয়ে যাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে অর্থাৎ এখান থেকে প্লাস টোয়েন্টি কুলম এখানে এসে তড়িত নিরপেক্ষ হবে আর অবশিষ্ট থাকবে থার্টি কুলম তাহলে থার্টি কুলম চার্জ এই দুটার মধ্যে থাকবে এখন দুটা স্পর্শ করা অবস্থায় থার্টি কুলম থাকবে কিন্তু দুটাকে যখন আমি আলাদা করে ফেলবো আবার যখন আলাদা করে ফেলবো তখন আলাদা করে ফেললে তখন কী হবে
যেহেতু আকৃতির সমান ছিল সেই জন্য দুটাতে সমান তাহলে আমরা এই হিসাবটা করবো কিভাবে আমি তো এটা চিত্র দিয়ে দেখিয়েছি হিসাবটা করবো আমরা এভাবে দেখো ভি ওয়ান প্লাস ইউ টু ভি ওয়ান প্লাস ইউ টু ডিভাইডেড বাই টু যেহেতু আমি দুটাকে ভাগ করে ফেলবো এখানে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে ভাগ করে আমি এভাবে পাবো এটার মান বসালাম এটার মান বসালাম এখানে পনেরো কলম পেলাম দুই দিয়ে ভাগ করে পনেরো কলম ইয়ে পেলাম তাহলে আমরা কি ওয়ান ইকুয়াল টু কি ইকুয়াল টু পনেরো কলম এটার হিসাব তাহলে আমাদের এই জিনিসটা এই জিনিসটা মেন যখন আলাদা আলাদা ছিল এভাবে ছিল যখন আমি একসাথে যুক্ত করেছি এখানে মাইনাস টোয়েন্টি কুলম প্লাস টোয়েন্টি কুলম বেশি হয়ে যাচ্ছে আর অবশিষ্ট আছে থার্ড কুলম থার্ড কুলমটা এখানে আছে এইটাকে যখন আমি আবার আলাদা করেছি এই থার্ড কুলমটা অর্ধেক অর্ধেক হয়ে গেছে তাহলে এরপরে আমি এবার সূত্রের মধ্যে এটাকে বসিয়ে দিতে পারি তাহলে আমি এই যে ফিফটিন কুলম ফিফটিন কুলম এত মিটার দূরত্বে আছে এখানে আমাদের ক্রিয়াশীল বল জাস্ট নর্মাল সূত্র বাইরের মাধ্যমের জন্য বাইরের মাধ্যমে আমরা দিয়েছি বাইরের মধ্যে মানগুলো বসিয়ে দিলে আমরা এই মানগুলো বসালে আনসারটা পাওয়া হয়ে শুধুমাত্র আমার এখানে বিজ্ঞান হচ্ছে যে এটাই এই যে কুলমের চার্জটা যে চার বিজ্ঞানের চার্জ হলো আবার কি হয় মানে আগের মতো পনেরো পনেরো করে দেয় তাহলে আমাদের এটাই ছিল আমাদের লাস্ট ক্লাস তাহলে প্রভাবেশ আমরা তোমাদের এই ক্লাসটা এখানে শেষ করছি পরবর্তীতে দেখা হবে ধন্যবাদ সবাইকে